ang sarili nyo. Nagkagulo na ang mga tao. Pero Nasisira na halos ang buong bayan. At nasa akin na ang matagal ko nang inaasam. Nakaharap pa si Loki sa may bulkan. At meron hinahakot yung mga tauhan niya. Parang isang klase ng metal. Asgardo mo yun. Kailangan natin siyang pigilan. Babayaran mo to. Yeah. Sino mo ulan mo? Ang buksay na ko o iligtas ang mga kalabang palmo? Hindi itong panahon para maliit. Hindi pa tayo tapos, Loki. Sumabog na nga po ang Mount Bagsik. Pinapayuhan ang mga mamamayan ng San Juan na magsilikas, lalo na ang mga nakatira malapit sa bulkan. No! Pagkatuloy ng kabuho ang hospital na ito, mas madali ko na makukumbinsin ang may-ari na ibenta ito sa mga corona. Gwen, patawarin mo ako. Ayaw na kitang makita, kaya pwede ba umalis ka na? Ang sabi mo, hindi mo hahayaan na masaktan siya. Ako ang dahilan kung bakit na sa loob ang papa. I made sure na gumawa ang hospital. Pero hindi ko alam ang tuntun ng papa. But this has to stay between the three of us. Nobody else can know, okay? Siya ang dahilan kung bakit nandito si Lolo ngayon. I'm sorry I trusted him with Lola's life. Hindi na mauulit yun. Never. Hindi maaaring talikuran ni Victor ang kanyang tungkulin, lalo na ngayon. May kutubo ko na si Loki na sa likod ng mga kaguluhan dito sa bayan. May kasama ka kagabi. Yung hinahanda ko pero biglang nawala. Sino ba talaga yun? Si mama po. Nakita ko na po siya. Hayaan na natin siya. Huwag na natin siyang pabalikin dito kasi iniwan na nga tayo. Eh. Wala namang sinabi siya na babalik siya rito. Gusto lang niya humingi ng tawa. Hindi, ganun na rin yun pa. Ayoko siya makita. Ay, ikaw. Ano bang gusto mo? Ako ang anak ni Tor. Hindi na ako makapapayag ng suti mo pa ako. Maka di yung sunda ng martilyo ang mga lari. Ah! May nangyaring kakaiba kay Erwin, kaya siya nag-iba na ngayon. May dahilan kung bakit naging halimaw ang mga halimaw. At yun ang hahanapin ko. Sinagot na ni Doc Nicolay lahat ng gastos dito sa ospital. Pag nagkita kayo ha, pakisabi sa kanya salamat. Sigurado ako, Victor. May malaking plano si Loki. Dito nakasalalay ang kalayaan. Kung talagang gusto mo ng talikuran ng pagiging Hammerman, kailangan mo bawiin lahat ng Asgardo at buksain si Loki. Pwede kong isuko ang tungkulin ko? Kung hawakasan mo yon, matatapos na ang iyong tungkulin. Mawawala na rin kami ni Rati at makakabalik ka na sa dati mong buhay. Yun lang ang paraan para matapos ang lahat ng tungkulin ko. Hindi na tayo pwedeng matundun. Si Hammerman! Ako! Kaya yung sumakas, sagutin niyo na lang yung tanong ko. Sino si Loki at saan siya nagtatago? Hammerman! Ikaw? Teka, hindi pa tayo tapos! Teka, sandali! Ano? Sasaktan mo yung mga tao ako? Alam mo, nagkamali ako sa'yo, Hammerman. Hindi ka pala mabuting superhero. Ba't pa nagkamali din ako sa inyo? Akala ko isa kayong mabuting scientist na may malasakit sa mga tao. Pero nakikipagsabwatan kayo sa masasamang nilalang. Ano? Pinagsasabi mo? Nakita ko si na Frankie at Jay nung sumabog ang bulkan. Ibig sabihin, kasabot sila. At kung pinagtatanggol mo yung dalawang yun, ibig sabihin, kakampi ka rin ni Loki. Hoy, An. Saka ba talaga pupunta? Baka mamaya ako, sino na naman imit mo dyan, ha? Sumama ka na lang kasi dito sa, ano, clean up drive sa bayan. Ate, sunod na lang kami mamaya. Iwa ko sa'yo. Parang pagsabihan mo nga yung anak mo. Eh, saan ba talaga punta niyo? Sasamaan ko pa si Honeylin sa research niya. Tungkol dun sa sumabog na bulkan. Tutulungan ko siya. Sunod na lang kami mamaya pa sa bayan. O, siya, siya. Sige, mag-iingat kayo, ha? Sige. Bye pa. Bye, ate! Besh, alika na. Ano, totoo ba? Sasamahan mo ako sa research ko? Kailangan ko talaga tulong mo eh. Actually... Best, sorry ah. Hindi ako makakasama sa'yo. Ha? Huh? Pero sabi mo, sasamahan... Kailangan ko makita si Mama ulit eh. Gusto ko makasiguro lang na okay siya. Naintindihan mo naman ako, di ba? May hindi nga natin ako yung address. At saka phone number niya kahapon. Paano yun? Hindi ko rin sure, pero... Pero malakas yung pakiramdam ko na makikita ko ulit si Mama. Sige, pero ikaw talaga, pag nahuli ka ng ate Lynette at saka papa mo, lagot ka talaga. Ako, hindi ko talaga alam gagawin ko sa'yo. <laughs> okay lang. Basta para kay mama. Tsaka, may kakampi rin ako, no? Sino? Sino pa ba? Ito yung crush mo. Si Kia Victor. 
Kuya Victor. Kuya Victor. Halika na! Ikaw talaga. Kailangan niyo po ba talaga umalis, Miss S? Mamimiss kita. Este, kayo yung dalawa. Pag nga, Rati. Sus! Aba, kunwari ka ba, Miloy? Ikaw naman, Miss S. Sus! Iba rin style nito, ha? Pakisabi na lamang kay Victor na umalis kami para hanapin ang Asgardo. Saan po, Miss S? Isa lang ang Diyos na alam ko makakatulong sa kanya gumawa ng mga armas. At kahit delikado ito, pupuntahan ko siya. Ingat po kayo, Miss S. Maghihintay pa ako sa inyo. Siguro naman wala na maglalakas loob para sumugod sa akin. Uubusin ko kayo lahat. Ngunit kakaunti na lang ang natitirang mga halimaw. Napuksa na sila ng tagalupang may hawak ng yulnir. Sinabi ko kung sumagod ka! Nasaan ba si Logi? Bakit hindi ko siya nakakausap? Alam mo, mabigat yung mga bintang mo, Agarman. But I'm afraid wala akong alam sa mga sinasaya mo. Wala akong kilalang Loki at hindi ako nakikipagsabuatan kahit kanino. Kung ganun, tumabi kayo dyan at kailangan ko kausapin si Frankie at Jay. Sagot! Wala pa pong balita kay Loki. Hindi pa siya nagbabalik mula sa Midgard. Kung nagpatulong lang siya sa akin, baka nakuha na namin lahat ng Asgard sa mundong yan. At sa wakas, Mababawi ko na may uringir kay Hammerman. Hindi ako papayag. Tauhan ko pa rin sila. At hindi ka naman pulis para pwede mo kapilitin. Alam mo kung ako sa'yo, aalis na ako. Dahil kung hindi, ako mismo ang tatawag ng pulis para kasuhan ka ng harassment at trespassing. At kung mangyayari yun, ikaw ang kauna-una ang superhero na makukulong. Hindi ba tayo tapos, Dr. Mikolay? Alam kong may sikreto kayong tinatago dito. Dahil lahat ng kakaiba nangyayari sa bayan, may connection sa plantang to. At hindi ako titigil. Ilalabas ko kung ano mang tinatago niyo dito. Aga naman ito. Tsaka isa pa, bawal sa iyo umilom, ha? <laughs> Paisa lang. Blema. Nakita daw ni Ann si Vivian. Ha? Bumalik na siya? Namatay na yung tinakasama niya sa Canada. Ann? Ma? Huwag mo sabihin galit ka pa rin. <laughs> Tinatanong pa ba yun? Pinagpalit niya ako eh. Tapos iniwan niya kami ng mga anak ko. Hindi ba ikaw may gusto na huwag niya ipagtapat sa mga anak mo? Tapos ikaw na rin sabi sa akin na huwag na kayong kontakin. Oh. Kanino ka ba talaga ang kaibigan, pare? Pare, pinapaliwanagan lang kita. Mahirap mag-isa. At least ikaw, naiwan ka sa mga anak mo. Eh, yung isang tingin sa tao, Diyos ko. Nag-iisa siya ron, pare. Bigla kayong nawala kahapon. Wala kang way para makontak kayo. Buti nandito rin po kayo. Gusto talaga kitang makita uli. Kaya nagbakasakali ako na makita kita dito. Ako rin po. Gusto ko kayo makasama. Uwa ka? Uwa! Ma! Ma, mainit kayo. Balik at daling ko po kayo sa bahay. Hindi. 
Okay lang ako, anak. Uh, huwag na. Meron ako sa rin tinutuluyan. Okay. Ma! <coughs> Mamainit kayo eh. Matagal din nag-tiis siyang pare. Isip mo, hindi pa siya nakaka-uwi. Trabaho lang inatupag. Aminin mo, manlalamig talaga ang relasyon niyo. Naamin ko naman eh. May kasalanan din ako. Kung naging malakas lang ang loob ko noon, ako na lang sana nag-abroad. Hindi sana nangyari ito. Walang magagawa at walang mangyayari kung babalikan niyo lang ang babalikan na nakaraan. Sabi nga ng mga kabataan ngayon, Move on, move on, pag may time. Pare, ang mga bata lang ang mahihirapan sa inyo. Okay? Cheers tayo, pare. Sa inyo to. Ha? Sa akin na lang to. Oh, Victor. Bayong. Oh. Ako pa, saan ka ba nagsusuot? Ba't bigla ka kami nawawala? Kanina nandito si Hammerman. Oo. Oh. <laughs> Talaga? Oo, oh, hindi nga lang namin nakita eh. Dahil pinagbawala kami ni Dr. Mikula eh. Ano kaya ang pinunta ni Hammerman dito? Di ba, hindi man yung basta-basta kapunta dito ng walang dahilan, di ba? <laughs> ano ko ba, praning ka lang, tol? Pupunta na walang dahil. Hindi yun, kakataan na si Erwin. Baka may kawagalagang talaga nangyayari dito sa planta. Pwede! Pwede talaga yung Hammerman na yan. A ano na pong gagawin natin, Dok? Nakilala pala kami ni Hammerman eh. Baka hindi na po kami tigilan nun. Dok, alam niya po ba yung sa planta? Hindi! Lalo na kung hindi kayo magsasalita! Walang makakalam tungkol dito! <laughs> Kailangan natin mag-ingat kasi tayo mo pa, Ama. <laughs> Isa ka pa ba yung eh? Ano ba pinagsasabi nyo? Tumigil nga kayo. Baka nakakalimutan nyo na itong planta ang nagpapakain sa buong pamilya natin. At legit yung trabaho natin na to. Ba, dapat nga eh. Masalamat pa tayo eh. Mas matalino pa rin ako kay Hammerman. Hindi niya ako basta-basta mabubuko. Pero may isa pang tao na nakakalam tungkol sa ginagawa mo dito, Loki. At wala kang kontrol sa kanya ngayon. Sino? Ang unang halimaw. Si Tito Carlos, tinatanong ako po tali doon sa hospital. What do you think, Hector? Malusutan mo na, pati si Gwen. We all make mistakes, but I think it's about time to move on. What do you think? Mom is right. Sa aking opportunity dito, pinaginapan natin ito. Tito Julio, Carlos, uh, sorry to keep you waiting. Uh, yes, the deal is on. Ngayon na uh, gumuho na yung ospital, madali na natin makukumbinsa yung may-ari na ipenta ito. <laughs> Iyan ang gusto ko sa'yo, Hector. 
You don't let tragedies like this keep you down. And you're proving yourself to be a very valuable partner. Thank you. But who knows, hindi lang uh, business partnership ang mangyari sa atin. Mala eh. Dito pala nilipat karamihan ng pasyente galing sa ospital ng San Juan. Kaya pala busy-busy yung mga doctor at nurse. Kawawa naman sila, pagod na rin sila. Gwen, if you're worried about your lolo not getting the best care he needs, don't be. Meron na ako kinontak na specialist from Manila and uh, he will be here as soon as he can to check up on Lolo Renato. Hindi yan ang ipi kong sabihin pero thank you na rin. Si Gwen medyo masama ang loob kay Hammerman. So maaaring mapapalapit ang loob niya ulit kay Tim. Hmm. Pwede na natin siguro ituloy yung original plan natin. And we will be one big, rich, powerful family. Okay. <laughs> He's stable now. Pero kailangan pa rin siya obserbahan. Ang maganda nito, gising na ang asawa niyo. Mahal. Gwen. Anong ginagawa mo? Kilala ko yun. Yung lalaki sa loob. Si Erwin, kaibigan ni Victor. <laughs> ano man ang mangyari, huwag mo wala ng pag-asa. Tandaan, hanggat may humihinga ay may pag-asa. Tiwala lang, huwag na huwag mawawalan ng gana. Walang mahirap kung lahat tayo ay sama-sama. Walang problema nga daan ang hindi kayang lakpasan. Kahit pag-iolindol man dumating ay kayang laktawan. Bawat problema at pagsubok, isipin mo palagi may lakas na mauhugot at aral mapupulot. Oh. Abay, ang sarap naman ng upo nila. Akala mo yung mga bisita. Hoy, clean up drive ang pinuntahan nyo. Tumulong naman kayo dito. Yo! Ano? Ben! Astigo, papi! Bus naman! Tulong na kaya itong ginagawa namin. Diba? It's okay, men. Para ganaan yung mga volunteers, yeah. diba? Oh, oh, ano ba? Diba? Abis inyo eh. Sa abos, di ba nakikita? Mas panipis pa ako sa mga kaway na pinabubuhat ko eh. Pa, eh may point naman to. Nakita mo ba kung gano'ng kanipis yung katawan niya? Bumaba ka nga dito, magturon muna kayo. Turon. Dali, dali, turon. Dali. O, yan, yan, yan. Sa'yo tatlo dapat. O, kayo turon. Nanginahin lang ito mga po. Pa, bubuti, dumating kayo. May makakatulong na rin ako. Kami na pong bahala dyan. Akin na po ito eh. Turon, no? Kumiha na ako. Ay, nga pala, Victor, si Miss S. biglang umalis. Hmm. Eh, di ko na na sininaupa. Sinabi ba niya kung sasakupo ba? Ika lang, ha? Uy, turon! Ito, hinahanap niya po yung asagado. Oy, 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 anong pinagbubulungan niyo dyan? Hmm. Ay, dalawa, may sikreto na naman kayo, ha? Hindi, yeah, wala. Sinasabi lang niya yung ginahin niya kanina. Dito, nagre-rip ko yung phone mo! Let's go in. 
Hello? Victor, naka-istorbo ba ako? I mean, okay lang ba yung pamilya mo pagkatapos nung nangyari kahapon? Ah, uh, okay naman sila. Wala naman ang saktan. Mabuta naman. Nandito kasi ako sa ospital ng San Lorenzo. Actually, may mabuting balita ako sa'yo. Yung kaibigan mo, si Irwin, nakita ko siya. Victor, gising na siya. <laughs> uh, uh, talaga, magandang balita nga yan, Gwen. Sal salamat. You will finally get the answers you've been looking for, Victor. Oo nga. Malalaman na rin natin kung ano nangyari. Kung sino ang kumuha sa kanya, ang ginawa sa halima. Salamat sa pagbalita sa akin. <laughs> Gusto ko to. Sabay-sabay ang problema. Bakit? Ano na naman ang ginawa ni Haberman? Hindi siya ni Dog. Nagising na ang unang halimaw. At kailangan natin sa patahimikin bago siya magsalita tungkol sa atin. Ang mahala dyan. Kamusta po pakiramdam niyo, Ma? Hinga muna kayo ng tsaka. Iniisip mo siguro. nandito sa ganitong maliit na kwarto. Samantalang dapat marami akong Canadian dollars. Pareho din kayo ng papa mo. Masyadong polite. <laughs> Kaya hindi nalang nagtatanong. Alam mo, Ann, kasi naubos ang ipon namin ni Morty nung bumalik kami dito. Kaya nung wala na siya. Nung ipata mo dito. Mas maliit na lugar. Pero paano kayo dito, ma? Mag-isa ka lang. Sino mag-aalaga sa'yo? May sakit ka pa naman ngayon. Lalo na nandiyan ka ngayon. Nandito ka kasama ko. At mas lalo ko sasaya kung tatalawin mo ako uli. Kaya huwag mo akong alalahanin. Kasi kaya ko sarili ko. Ma! <laughs> Siguro nga ito yung parusa ko. Kasi iniwan ko kayo. Pinapaya ako pamilya ko. Kaya siguro dapat talaga mag-isa na lang ako. Tahan na, Ma. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako, di ba? Si Kuya Victor. Kakausapin ko siya para sa bahay ka na lang din. Promise ko yan sa'yo, Ma. Oscar. <laughs> Bakit kasi dito tayo dumaan? Mahal na Diyos, ha? Hindi tayo pwede dumiretso sa Idavon. Kailangan dahan-dahan ang paglapit natin kay Modi.
kukuha lang akong tubig, ha? Teka lang. Ba nakikita ang mga nagbibigil sa labas ng hospital? Para sa dating gobernador yun. Siguradong magiging mga botante ni Hector ang mga supporters ni Papa. Your investment in us will not go to waste. Gusto ko lamang makausap ang inyong hari. Alam namin kalaban ka ng aming mahal na hari na si Modi. Unahan na napin siya. Sibol! Ang activity ang brain ng pasyente. It's not likely na makarecover pa si Igo. Ano bang napapala natin pag nalaman ng lahat kung sino talaga si Hammerman? Aalamin ko kung sino siya. I-expose ko siya, Victor. Para umalis na siya dito para mawala na ang gulo. Si Hammerman. Tulungan ka ng binilog ng kasakiman mo, Mood. Kaya hindi ka karapat dapat tawag yung anak niyo to! Kamalo! Isa ako, Mahari. Kaya wala kang karapat ang insultuhin mo. Ihandaan dalawang ito. Ako mismo mapatong na kanilang parusa. Kamatayan. 